இந்த கோவிட் நைன்டீன் கிரைசிஸ் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து நம்ம நிறையா நியூஸஸ் கேட்டிருப்போம் இதில் ஒரு முக்கியமான நியூஸ் நம்ம கவனம் செலுத்த வேண்டிய நியூஸ் என்னென்னா சைனாவில் இருக்கிற எம்என்சிஸ் அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸை சைனாவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறதா வந்த இந்த நியூஸ் தான் இந்த நியூஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு உண்மை இந்த நியூஸை வந்து உண்மையாக்குறதுக்கு என்னென்ன பாலிசி ரிஃபார்ம்ஸ்லாம் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த டாபிக் உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி மூணு முக்கியமான விஷயத்தை நம்ம நோட் பண்ணோம் முதல் விஷயம் என்னென்னா இப்போது சைனாவிலேருந்து இந்த எம்என்சிஸ்லாம் இந்தியாவுக்கு வர போகிறாங்க அப்படின்னா ஒரே அடியாக இவங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்தியாவுக்கு ஒட்டு மொத்தமாக ஷிஃப்ட் ஆக போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை அவங்க வந்து டைவர்சிஃபை தான் பண்ணுவாங்க டைவர்சிஃபிகேஷனாக இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆப்பிள் கம்பெனி வந்து ஒரு பத்து ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸை சைனாவில் வச்சுருக்குன்னா அதில் அஞ்சு அங்கே ரீட்டெயின் பண்ணிவிட்டு மீதி அஞ்சு மட்டும் இந்தியாவுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு டைவர்சிஃபிகேஷன் தான் நடக்குதே வழியே ஒட்டு மொத்தமாக சைனாவிலேருந்து கிளம்பி இந்தியாவுக்கும் வரப்போகிறது இல்லை ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இந்த டைவர்சிஃபிகேஷன் அதாவது இந்த கம்பெனிஸ் வந்து சைனாவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வர போகிறாங்க இல்லையா இந்த டைவர்சிஃபிகேஷனுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்லோ பேஸ்ட் ப்ராசஸ் இது வந்து நாளைக்கோ நாளானைக்கோ நடக்காது இதுக்கு வந்து குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு வருஷத்துலேருந்து பத்து வருஷம் வரைக்கும் ஆகலாம் ஸோ அதுக்குள்ளே நம்மளால் என்னென்ன வகையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் பாலிசி ரிஃபார்ம்ஸ் இதெல்லாம் என்னென்ன அளவுக்கு பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணி வச்சோன்னா நமக்கு வந்து இந்த சைனீஸ் ஃபார்ம்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கும் மூணாவது விஷயம் என்னென்னா இந்த சைனாவிலேருந்து ஷிஃப்ட் ஆகிற இந்த ஃபேர்ம்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்லை நிறையா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு இருக்குது ஜப்பான் சவுத் கொரியா பங்களாதேஷ் மாதிரியான நாடுகளும் இந்த சைனாவிலேருந்து மூவ் அவுட் ஆகிற எம்என்சிஸை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்ருக்காங்க உதாரணத்துக்கு ஜாப்பனீஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் ஷின்ஸோ அபே வந்து ஏற்கனவே டூ பில்லியன் டாலர்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த சைனாவிலேருந்து மூவ் அவுட் ஆகிற எம்என்சிஸை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இந்த விஷயத்தில் வந்து நமக்கு இன்டென்ஸ் காம்படிஷன் இருக்குது இப்போது சைனாவிலேருந்து அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸை மூவ் பண்ண நினைக்கிற இந்த ஃபேர்ம்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு சில பாலிசி ரிஃபார்ம்ஸ் எடுக்கணும் அது என்னென்ன ரிஃபார்ம்ஸ்னு பார்க்கலாம் முதல் ரிஃபார்ம் எதில் தேவைனா லேண்ட் அக்யூசிஷன் இப்போது வெளிநாட்டிலேருந்து ஒரு கம்பெனி இந்தியாவில் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸை செட்டப் பண்ணணும் அப்படின்னு விரும்பினாங்கனா அவங்க முதல் பார்க்குற விஷயம் லேண்ட் அக்யூசிஷன் லேண்ட் அக்வயர் பண்ணுறது எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் பார்ப்பாங்க நம்ம நாட்டில் வந்து லேண்ட் அக்யூசிஷனுங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம் நீங்கள் ஒரு ஃபேர்ம் ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து லேண்ட் அக்வயர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ஜுடிஷியரி ப்ராசஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் லேண்ட் அக்வயர் பண்ணுற அந்த இடத்துல வந்து என்ஜிஓஸை ஃபேஸ் பண்ணணும் லோக்கல்ஸை கன்வின்ஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ரொ நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுற மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து ரெண்டு விஷயம் பண்ணலாம் எய்தர் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த லேண்ட் அக்யூசிஷன் ப்ராசஸை ஈஸியாக ஆக்குற மாதிரி சில பாலிசி ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படி இல்லைனா கவர்மெண்ட்டே டைரெக்டாக இன்டர்வீன் பண்ணி இந்த சைனாவிலேருந்து மூவ் அவுட் ஆகிற இந்த ஃபேர்ம்ஸுக்கு வந்து அவங்களோட டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி லேண்ட் அக்வயர் பண்ணி கவர்மெண்ட்டே தரலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் பண்ணால் லேண்ட் அக்யூசிஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டாவது முக்கியமான ரிஃபார்ம் எதில் தேவைனா லேபர் செக்டார் லேபர் செக்டாரை பொறுத்த வரைக்கும் லேபர் யூனியன்ஸை டீல் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் லேபர் ரிலேட்டட் லாஸ் நிறையா இருக்குது நம்ம கண்ட்ரியில் ஸோ அந்த லாஸையும் டீல் பண்ணி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செட்டப் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராசஸ் தான் ஸோ லேபர் லாஸ் லேபர் யூனியன்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட்டாக அபாலிஷ் பண்ணும் அப்படின்னு நான் சொல்லலை பட் ஒரு கரெக்டான ஒரு பாலிசி வந்து கொண்டு வரணும் அது வந்து கம்பெனிஸ்க்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் லேபர் யூனியன்ஸோட ஃப்ரீடமையும் நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணக்கூடாது உத்தரப்பிரதேஷ் மாதிரியான ஸ்டேட்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா லேபர் யூனியன் லாஸ் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து எந்த அளவுக்கு மோசமாக இருக்குன்னா யூபியில் வந்து ஒரு சேஃப்டியான ஒரு ஒர்க் என்வாயன்மெண்ட்டே இல்லாத மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்திருக்கு ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரீம்க்கு நம்ம கவர்மெண்ட் போக தேவையில்லை பட் ஓர் அளவுக்கு நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் பாதிக்காத மாதிரி லேபரோட சேஃப்டியும் பாதிக்காத மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரியேட் பண்ணோம் லேபர் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ நான் வந்து லேபரோட குவாலிட்டியும் தான் எம்ஃபசிஸ் பண்ணுறேன் நம்ம நா
இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு கொஷின் மார்க் தான் இந்த ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரியான லேபர் ஸ்கில்ஸையும் நம்ம டெவலப் பண்ணும் மூணாவது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் கோஆர்டினேஷன் நம்ம நாட்டில் ஒரு கட்சி ஆட்சியில் இருக்கிறப்போ ஒரு சில திட்டங்களை கொண்டு வருவாங்க அது இன்னொரு கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தப்புறம் அந்த திட்டங்கள்லாம் எடுத்துருவாங்க இது வந்து ஒரு வாடிக்கையாக இருக்குது நம்ம நாட்டில் இது ரொம்ப சகஜமாக போச்சு ஸோ இது வந்து பிஸ்னஸை ஒரு அட்ராக்ட் பண்ணுற விஷயமே கிடையாது இது வந்து பிஸ்னஸை டிட்டர் பண்ணுற ஒரு விஷயம் ஸோ இது வந்து இருக்கக்கூடாது சென்டரும் ஸ்டேட்டும் ஒரு டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்டாக இருக்கட்டும் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்டாக இருக்கட்டும் அவங்க ரெண்டு பேருமே இணைஞ்சு கோஆர்டினேட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணும் சென்டர் ஸ்டேட்டில் வேறு வேறு கட்சிகள் ஆட்சியில் இருந்தாலுமே சரி அவங்க வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்டை கிரியேட் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு நம்ம மகாராஷ்டிராவில் பிஜேபி கவர்மெண்ட் இருந்தப்போ அவங்க வந்து ஒரு ஹை ஸ்பீட் ரயில் நெட்ஒர்க்கான ப்ராஜெக்டை கொண்டு வந்திருந்தாங்க பட் அது வந்து இந்த சிவசேனா கவர்மெண்ட் வந்த உடனே அவங்க வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் எங்களுக்கு சேஞ்சஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான சில ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்பவே டிட்டரிங் ஃபேக்டர்ஸ் நாலாவது முக்கியமான ரிஃபார்ம் எதில் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லி தான் தெரியணும்னு இல்லை கரப்ஷன் அண்ட் பியூரோக்ரஸி நம்ம நாடு வந்து கரப்ஷன் பியூரோக்ரஸி இதெல்லாம் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லாமல் கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஒர்க்ஸ் பேப்பர் ஒர்க்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் மேனரில் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு அன்ரிட்டன் ரூல் பட் நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் பேப்பர் ஒர்க்ஸாக இருக்கட்டும் இதுக்கெல்லாம் வந்து நிறையா கரப்ஷன் நிறையா பணம் தரணும் அது இல்லாமல் இது வந்து ரொம்ப ஸ்லோ பேஸ்ட் மேனரில் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஹெல்ப் அப்படின்னு நீங்கள் போனீங்கன்னா கூட அதுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் எடுக்கும் இது வந்து ஒரு டிட்டரிங் ஃபேக்டர் ஸோ இந்த பியூரோக்ரஸி கரப்ஷன் இதெல்லாம் குறைச்சி கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ் வந்து ரொம்ப குவிக்காக செயல்படணும் இதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு நல்ல அழுத்தம் தந்து இந்த விஷயத்தை வந்து சரி பண்ணணும் அடுத்ததாக நம்ம கண்ட்ரி எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சைனாவோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கம்பேர் பண்ணுறப்போ நம்ம நாட்டோட ரோட் கனெக்டிவிட்டியாக இருக்கட்டும் ரயில் கனெக்டிவிட்டியாக இருக்கட்டும் இதெல்லாமே ரொம்பவே ஒரு பின்தங்கிய நிலையில் தான் இருக்குது சைனாவில் எந்த ஒரு சிட்டியை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூட அவங்களோட ரோட் கனெக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப ஒரு அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ் லெவலில் இருக்கும் ஏன்னா அவங்களோட ரோட் எந்த ஒரு ரோடை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலுமே கூட அது வந்து நூறு அடி ரோட் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்களோட ரோட் கனெக்டிவிட்டி நல்ல டெவலப்டான ஸ்டேட்டில் அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட ரயில் கனெக்டிவிட்டி கூட ரொம்ப நல்ல நிலையில் இருக்கு இந்தியாவும் இந்த நிலைக்கு டெவலப் பண்ணும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட ரோட் கனெக்டிவிட்டி ரயில் கனெக்டிவிட்டி எல்லாம் சைனா லெவலுக்கு இல்லை ரொம்ப பின்தங்கிய தான் இருக்கு இதை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணலனா இந்த எம்என்சிஸ் வந்து இந்தியாவை விட ஜப்பான் அண்ட் சவுத் கொரியா மாதிரியான நாடுகளுக்கு போற அபாயம் இருக்கு ஏன்னா அவங்க வந்து ஆல்ரெடி அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அவங்களோட ரோட் கனெக்டிவிட்டி ரயில் கனெக்டிவிட்டி அவங்களோட போர்ட் சிட்டிஸ் எல்லாமே நல்ல டெவலப் ஸ்டேட்ல இருக்கிறதுனால இது வந்து இந்தியா நம்ம போக்கஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணணும் அடுத்ததா நம்ம என்ன விஷயத்தை டெவலப் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா லோக்கல் டிமாண்ட் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்லோ டவுன் இருக்கு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல இருந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்லோ டவுன் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்லோ டவுனுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா லேக் ஆஃப் டிமாண்ட் ஸோ இந்த டிமாண்ட் வந்து நம்ம பிக்அப் பண்ண வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து லோக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸை ப்ரொமோட் பண்ணும் மைக்ரோ மீடியம் மக்கள் இருக்காங்க வந்து வெளிநாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியலனாலும் உள்நாட்டிலே விற்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டோட தான் இந்த எம்என்சிஸ் எல்லாம் வராங்க சோ நம்மளோட நாட்டு மக்களோட டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அவங்களோட டிமாண்டிங் பவரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நான் இப்போ சொன்ன இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்தாங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த சைனால இருந்து மூவ் அவுட் ஆகிற எம்என்சிஸ் அட்ராக்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு பட் இது மட்டுமே பத்தாது இது போக ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் நடவடிக்கைகள் நம்ம எடுக்கணும் பட் இந்த முக்கியமான நடவடிக்கைகள் நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு